আশি পাঠা হলো মুসলমানের মেয়ে আবার বিজেপির লোকেরা তার পক্ষে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করছে তা এখানে হিন্দু ভাইয়েরা আছে কি জানি না কেন একটা সমাজে প্রচার চলছে বিজেপি মানে হিন্দু প্রেমী বিজেপি হলো হিন্দুদের দল এটা প্রচার চলছে না চলে অত্যন্ত মিথ্যা কথা বিজেপি সব থেকে বড় ক্ষতিকারক হলো হিন্দুদের জন্য কেন মুসলমান জীবনে বিজেপি কে বিজেপি দেশের ক্ষতি করে বদলাম তাহলে হিন্দুদের হবে হিন্দু ভাইদের আন্দোলন করা দরকার আমরা বিজেপির পক্ষে নয় বিজেপি কে নিচে দেওয়া দরকার কেন বিজেপি আমার দেশের জন্য ক্যান্সারের থেকেও খারাপ এবার একটা কথা হতে পারে আপনি তো বেশ অচ করছিলেন আপনি আবার হঠাৎ করে দেশে চলে এলেন কেন হাই রে আল্লাহ কি গো বলবো না বাদের কথা বলা যাবে না আল্লাহ আবার শুধু মুসলমানদের জন্য নয় আল্লাহ নবী যতটা মুসলমানদের আল্লাহ নবী ততটা হিন্দুদের আল্লাহ নবী যতটা মুসলমানদের আল্লাহ নবী ততটা খ্রিস্টানদের মানুষ্য জাতিকে হৃদয়ের রাস্তা দেখাতে কোরআন কেল্লা পাঠিয়েছিল এ যুবকেরা তরুণেরা আল্লাহ নবী গণের সমস্ত মানুষের জন্য শত সে নবী শত সে রসুল শত সে শিক্ষক শত সে ছিল চুলুম করে জানে মারতে চাইল নবী খোদা বাঘের হুকুমে দে মক্কা ছেড়ে দিয়ে যখন মদিরা জমিনে চুলে যেতে লাগলো আমি তোকে বড় ভালোবাসি আল্লাহ নবী যদি নিজের দেশের জন্য কানতে পারে সেই নবী রোমার দাবি করবো আমি আমার দেশের ভালো মন্দর জন্য লড়াই করবো না তবে তো আমি মুসলমান দেশকে যদি কেউ প্রকৃত ভালোবাসতে পারে রাগারাগি করলে হবে না জোর দেখালে হবে না সত্য কথা হলো মুসলমানই পারে মোহাম্মদ রসুলের মানে অনারাই পারে দেশকে ভালোবাসতে কেন রিসেন্ট রিসেন্ট দু হাজার চোদ্দই মোদি সরকার আসার পরে কি বলেছিল যে নোটবন্দি করা হবে নোটবন্দি নামে সমস্ত গরিবের টাকা গুলোকে ব্যাংকে ঢুকালো সেই টাকা দিয়ে পালালো ওই টাকা কি শুধু মুসলমানদের ছিল গায়ের মুসলমানদের ছিল না তাহলে কি মোদি বা বিজেপি সরকার কি মুসলমানদের শুধু দুশ্মন জোরে বলুন এক লক্ষ হাজার কোটি টাকা তার মানে প্রত্যেকটা ভারতীয় প্রত্যেকটা ভারতীয়কে যদি এই টাকাটা ভাগ করে দেওয়া হতো এক একটা ভারতীয় অর্থের একশো কোটি মানুষ 
একজন পঞ্চাশ কোটি ষাট কোটি করে টাকা পেত শুনছেন ভাই আর মুসলমানের ওপর তো খুব রাগ যখন বলছেন তা ঠিক আছে মুসলমানকে দিতে হবে না মুসলমান ছাড়া হিন্দু দলিত আদিবাসী শিখ পাঞ্জাবি সবাইকে দেন একশো একশো কোটি করে টাকা এ দেবে তাহলে বিজেপি সরকার শুধু মুসলমানের দুশ্মন নয় বিজেপি সরকার হলো ভারতের দুশ্মন ভারতবাসীর দুশ্মন সংবিধানের দুশ্মন চেনেন ভদ্রলোকটাকে কর্ণাটকের বিধায়ক তো হেমন্ত হেগড়ে ভারতে সংবিধান কে মিটাতে অমিত শাহ বলেছে দু হাজার পঞ্চাশ বছর আমরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করব আমরা ভেবেছিলাম ও এমনি বকছে না কেন বুঝতে পারছো ও হচ্ছে রাজা হবে ওর স্বপ্ন আর বাকি ভারতবর্ষে যত গরিব আছে ভারতবর্ষে গরিবের সংখ্যা নাইনটি পার্সেন্ট শুনছে নব্বই পার্সেন্ট এই নব্বই পার্সেন্ট হবে ওদের পূজা অর্থাৎ ওদের দাস দাসি ওরা এই প্ল্যান আজকে করেনি ওদের প্ল্যান হয়েছিল ১৯২৫ সালে শুনে রেখে দাও ১৯২৫ সালে তথ্য নিয়ে বলে যাচ্ছি ওরা সেই দিন প্ল্যান করেছিল যে ভারতবর্ষকে একশো বছর পর হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করব হিন্দু রাষ্ট্র বানাবো অর্থাৎ ভারতবর্ষ যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমস্ত ধর্মের মানুষ সমান ধর্মীয় অধিকার আছে সমানভাবে বাঁচার অধিকার আছে এই গণতন্ত্র অধিকারকে এই সংবিধানকে মুছে দিয়ে ভারতকে একটা রাজা তৈরি করবে সেই রাজা হবে হিন্দু রাজা হিন্দু রাজা মানে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু নয় রামকৃষ্ণের হিন্দু নয় রবীন্দ্রনাথ টেকারের হিন্দু নয় ঈশ্বরচন্দ্রের হিন্দু নয় তাহলে কোন হিন্দু আর্য জাতির হিন্দু যেটা গরিবে নওয়া যখন এসেছিলেন অর্থাৎ নাপিতের গলায় ঘন্টা থাকবে মুচির কানে ঘন্টা জুলবে নিচু জাতকে অশুভ মনে করা হবে নারীদের বাঁচার স্বাধীনতা থাকবে না ওরা মনে করবে নিচু জাত যদি আমারা তাদের মুখ দেখে ফেলি আমাদের তিনটা অশুভ যাবে যেটা আর্য সমাজের পিরিয়ডে ছিল ভারতের ইতিহাসে গরিবে দেওয়া দেশে এই মানুষগুলোকে শান্তির বাণী দিল মানুষে মানুষে বাঁচার রাস্তা দেখালো সেই সময় নব্বই লক্ষ গরিব গরিবের নামাজের কথা মেনে নিয়ে শান্তির দিকে এসেছিল জোরে বলুন আজকের দিনে আবার উনিশশো পঁচিশ থেকে এরা টার্গেট করে সেই ভারতবর্ষে একটা রাজা করবে সেই ভারতবর্ষে সত্তর পার্সেন্ট থেকে নব্বই পার্সেন্ট গরিব মানুষকে তাদের কৃত দাস দাসি বানাবে তার মধ্যে তোমরা যে বাদ যাবে তা নয় দলিত আদিবাসী যে বাদ যাবে তা নয় মূল নিবাসী যে বাদ যাবে তা নয় এসটি যে বাদ যাবে তা নয় সিভিল কার্ড যে বাদ যাবে তা নয় সিভিল টাই যে বাদ যাবে তা নয় কে প্রশাসনের কে মন্ত্রীর সব রেখে দাও সব পায়ের পথকে কেড়ে নিয়ে এই সন্ত্রাসের চক্রান্ত হলো দেশে একটা রাজা হবে বাকি সবাই তার দাস দাসি হবে এরা যখন এই মিটিংটা তৈরি করে উনিশশো সালে তখন এদের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠেছিল এই কাজটা করতে গেলে সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে একমাত্র একটা সম্প্রদায়ের মানুষ সেটা হলো ইসলামের মানে ওরা কারণ ইসলাম জীবন দিতে শিখিয়েছে ইসলাম চাম দিতে শিখিয়েছে কিন্তু ইসলামের অনুসারীরা
আমরা যতই পাপি হই আমরা সৃষ্টি কর্তা ছাড়া কারো দাসত্ব করি না আমরা যতই পাপি হই লোকের হাত ধরে ক্ষমা চাই কিন্তু কারো কাছে মাতামত করি না সৃষ্টি কর্তা ছাড়া তাই সেই আলোচনায় যখন উঠেছিল যে সর্বপ্রথম বাধা দেবে মোহাম্মদ রসুলের অনুসারীরা কারণ মোহাম্মদ রসুল দেড় হাজার বছর এসে পৃথিবীর মানুষ যখন দাসে পরিণত হয়েছিল তাদেরকে দাসত্ব শেকল ভেঙে দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচার রাস্তা মোহাম্মদ রসুল দিয়েছিল যেন বলুন